بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی آر ان ریڈیو اینالیٹیکل کیمسٹری آج ہمارا سیشن ہے گیما ریڈیشن یا گاما ڈی کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گیما ریڈیشن ہوتی کیا ہے اسٹوڈنٹ میرے پاس گیما ریڈیشن الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہیں آف شارٹر ویو لینتھ ہائی انرجی اینڈ ہائی فریکوینسی یعنی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن آف شارٹر ویو لینتھ ہائی انرجی اینڈ ہائی فریکوینسی آف نیوکلیئر اوریجن آر کارڈ گیما ریز اب گاما ریز کی رینج کیا ہے گاما ریز کی رینج اسٹوڈنٹ ہوتی ہے ٹین ریز دا پاور مائنس فورٹین ٹو ٹین ریج دا پاور مائنس الیون میٹر یعنی جن ریڈیشن کی ویو لینتھ ٹین ریج دا پاور مائنس فورٹین سے ٹین ریج دا پاور مائنس الیون تک ہوگی وہ کیا ہوں گی اسٹوڈنٹ گاما ریز ہوں گی دیر آر اباؤٹ نائن ہنڈریڈ نیوکلیائٹ نو سو کے قریب نان نیوکلیائٹ ہیں ان نو سو میں سے صرف ٹو ایٹی کے قریب قریب نیوکلیائٹ کیا ہیں وہ سٹیبل ہیں ریسٹ آف دا نیوکلائڈ آر انسٹیبل انسٹیبل نیوکلائڈ امیٹ پارٹیکل ان آرڈر ٹو گیٹ سٹیبلٹی جب کوئی انسٹیبل نیوکلائڈ پارٹیکل امیٹ کرے گا موسٹ آف دا ٹائم جب کوئی نیوکلائڈ انسٹیبل نیوکلائڈ پارٹیکل امیٹ کرے گا ٹو گین سٹیبلٹی موسٹ آف دا ٹائم اس سے جو نیو ایلیمنٹ بنے گا اس سے جو نیو اسپیشی بنے گی وہ ایکسائٹڈ سٹیڈ میں ہوتی ہے اب اسٹوڈنٹ کوئی بھی انسٹیبل نیوکلائٹ پارٹیکل کیوں امیٹ کرتا ہے کوئی بھی انسٹیبل نیوکلائٹ پارٹیکل اس وقت امیٹ کرتا ہے جب اس کی پروٹان اور نیوٹران کی ریشو سٹیبلٹی زون سے آؤٹ ہو پروٹان نیوٹران ریشو کو سٹیبلٹی زون میں لانے کے لیے انسٹیبل نیوکلیائٹ الفا پارٹیکل بیٹا پارٹیکل امٹ کرتے ہیں جب بھی نیوکلیائٹ الفا پارٹیکل یا بیٹا پارٹیکل امٹ کرے گا تو اس سے جو ریزلٹنگ نیوکلیائٹ بنے گا وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ایکسائٹڈ سٹیڈ میں ہوتا ہے ان دا ایکسائٹڈ سٹیڈ ایکسز آف انرجی جو ریڈیو کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں بنی ہے ایکسائٹڈ سٹیڈ میں ایکسز آف انرجی جو کریٹ ہوئی ہے ڈورنگ ریڈیو کیمیکل ریاکشن وہ امٹ کی جا سکتی ہے ایز اے فوٹان اگر یہ فوٹان نیوکلیس سے امٹ ہو تو اسے گیما ریز کہتے ہیں گیما ریز ایکس ریز سے ملتی جلتی ہیں لیکن فرق کیا ہے فرق صرف اوریجن کا ہے اسٹوڈنٹ ایکس ریس کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں جب کوئی ہائی انرجی پارٹیکل کسی ایلیمنٹ کے ایٹم کو سٹرائک کر کے اس ایٹم کے انرشیل سے الیکٹران نکال دیں اب اس انرشیل کے الیکٹران کو فل کرنے کے لیے ہائر شیل سے الیکٹران آتے ہیں جب ہائر شیل سے الیکٹران انرشیل کے الیکٹران کی جگہ فل کرنے کے لیے آتے ہیں اس دوران جو ریڈیشن نکلتی ہیں ان کی ویو لینتھ رینج لائی کرتی ہے ان کی ویو لینتھ لائی کرتی ہے ان ایکس ریز رینج ان کو ایکس ریز کہتے ہیں جب کہ گیما ریز کیسے بنتی ہیں گیما ریز بنتی ہیں گیما ریز کی پروڈکشن کا میکنزم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسٹیبل نیوکلیائٹ پارٹیکل امٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو ریزلٹنگ نیوکلیائٹ بنتا ہے وہ ایکسائٹ سٹیڈ میں ہوتا ہے ایکسائٹڈ سٹیڈ میں ریزلٹنگ نیوکلیائٹ کی انرجی زیادہ ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے اب وہ سٹیبلٹی گین کرنے کے لیے اس کا نیوکلیس ریلیکس ہوگا نیوکلیس ایکسائٹڈ سٹیڈ سے گراؤنڈ سٹیڈ میں آئے گا ڈورنگ دا ریلیکسیشن وہ ریڈیشن امٹ کرے گا یہ ریڈیشن الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوں گی ان ریڈیشن کی ویو لینتھ شارٹ انرجی فریکوینسی ہائی ہوگی ان ریڈیشن کو گاما ریس کا نام دیتے ہیں اسٹون فار ایگزامپل میرے پاس یورینیم ٹو تھرٹی ایٹ یعنی نائنٹی ٹو ٹامک نمبر ٹو تھرٹی ایٹ میں اس نمبر یورینیم تھا اب یہ یورینیم انسٹیبل ہے 
ये यूरेनियम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल एमिट करता है जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो थोरियम नाइनटी एड बनता है अगर इस थोरियम के न्यूक्लियस की एनर्जी 4.13 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो ये ग्राउंड स्टैंड में होता है अब इस केस में इससे कोई गैमा रेज नहीं निकलेंगी लेकिन 23 परसेंट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है 23 परसेंट यूरेनियम डायरेक्ट थोरियम ग्राउंड स्टैंड में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि यूरेनियम पहले बनाता है थोरियम एक्साइटेड स्टैंड में जिसकी एनर्जी होती है फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोट 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होती है अब ये ज्यादा एनर्जी है ये अनस्टेबल है ये एक्साइटेड स्टेट में जो थोरियम है ये एक्सेस ऑफ एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटान ऑफ शार्टर वेवलेंथ हाई एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी और कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम 9238 ग्राउंड स्टेट के अंदर यह जो एनर्जी निकलेगी पॉइंट पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गैमा रेस की एनर्जी होगी ये रेडिएशन क्या होगी स्टूडेंट ये रेडिएशन गैमा रेस होगी याद रखना स्टूडेंट एनर्जी ऑफ द गैमा रेस इज द करेक्टरिस्टिक चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जेटिक क्या मतलब इस बात का इस बात का मतलब यह है कि हर न्यूक्लियाइट हर न्यूक्लियाइट अपनी एक्साइटेड स्टेट्स है जब ग्राउंड स्टेट में आएगा वो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अमिट करेगा वो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अमिट करेगा जिसको यूज करके हम उस न्यूक्लियाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब जो एनर्जी निकली जो गैमा रेज निकली उसकी एनर्जी क्या है इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या यानी कितनी गैमा रेज निकली है उन सब का क्या मैग्नीट्यूड है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल पे बात करता हूं स्टूडेंट एग्जांपल पे बात करते हैं हमारे पास कोबाल्ट है जब कोबाल्ट को स्ट्राइक करें जब कोबाल्ट पे स्ट्राइक करें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा कोबाल्ट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कोबाल्ट का न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा याद रखिएगा स्टूडेंट जिस तरह न्यूक्लियस के गर्द इलेक्ट्रॉन वेरियस एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी वेरियस एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब कोबाल्ट को हम बम्बार्ट करेंगे न्यूट्रॉन के साथ तो ये कोबाल्ट हाई एनर्जी लेवल यानी इसके न्यूक्लियान हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएंगे इस कोबाल्ट के न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाएगी एक्साइटेड स्टेट में ये कोबाल्ट कन्वर्ट हो जाएगा अब ये कोबाल्ट यहां से एनर्जी रिलीज करेगा ये फोटॉन रिलीज करेगा उसको हम गामा रेस कहेंगे जिसकी एनर्जी होगी पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब ये जो कोबाल्ट बनेगा इस कोबाल्ट में स्टिल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो स्टेबिलिटी जोन में लाई नहीं करती यानी स्टेल ये जो कोबाल्ट है ये अनस्टेबल है ये कोबाल्ट जो अनस्टेबल है ये कोबाल्ट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नेगाट्रॉन अमिट करेगा जब ये कोबाल्ट नेगाट्रॉन अमिट करेगा तो स्टूडेंट आपको मैंने पढ़ाया है अगर आपने बीटा डीके वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मौजूद है वहां पे आप ये समझ सकते हैं यहां पे क्या होगा जब बीटा पार्टिकल निकलेगा नेगाट्रॉन निकलेगा नेगाट्रॉन निकलने से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है क्योंकि नेगाट्रॉन निकलता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन आने से एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो कोबाल्ट कन्वर्ट हो जाएगा निकल ट्वेंटी एट के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी कोई पार्टिकल अमिट होगा उससे जो न्यूक्लियाइड बनेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेटास्टेबल स्टेट में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्साइटेड स्टेट में होता है वो यानी वो अनस्टेबल होता है तो ये मेरे पास निकल 2860 अनस्टेबल था ये क्या करेगा ये एक्सेस ऑफ एनर्जी को मेट करेगा एक्सेस ऑफ एनर्जी को मेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गेमा रेस यहां से जो गेमा रेस प्रोड्यूस होंगी 2.506 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होगी लेकिन स्टिल जो निकल न्यूक्लियाइड है निकल न्यूक्लियाइड ने स्टिल वो स्टेबिलिटी गेन नहीं की स्टिल ये अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं आया 
तो ये एक मतलब फिर फोटान अमिट करेगा आप शार्टर वेवलेंथ हाई एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी जो होगा 1.33 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह निकल ट्वेंटी एट ग्राउंड स्टेड में आ जाएगा और ये क्या कर लेगा ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा स्टूडेंट याद रखना कुबार से अब निकल बना तो निकल जो गैमा रेज अमिट करेगा वो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की अमिट करेगा जिसकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी यानी पहले स्टेप में जो गैमा रेज अमिट करेगा दूसरे स्टेप में जो गैमा रेज अमिट करेगा उनकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी एनर्जी ऑफ अमिटेड गैमा रेज यूज करेंगे फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे फॉर वट क्वान्टिटेटिव एनालिसिस स्टूडेंट याद रखिएगा वो टेक्निक जिसकी मदद से नंबर एंड एनर्जी ऑफ गैमा रेस जो कोई रेडियो न्यूक्लाइड मेट करता है मैयर की जाती है उस टेक्निक को गामा रेस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं यानी टेक्निक यूज टू मैयर नंबर एंड एनर्जी ऑफ गामा रेस अमेटेड बाय रेडियो न्यूक्लाइड इस कार्ड इस कार्ड गामा रेस स्पेक्ट्रोमीट्री उसको स्टूड हम कहते हैं गामा रेस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा गामा रेस का ना तो मैस होता है गामा रेस का के ऊपर ना तो चार्ज होता है लेकिन इसकी एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है इन टू एक्वेलेंट मैस बाय हाइनस्टाइन वेरी फेमस इक्वेशन दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर गैमा रेस हैज ना इधर मैस नार चार्ज बट एट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड एन टू एन टू एन एक्वेलेंट मैस बाई हाइनस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर एक बात और याद रखना स्टूडेंट चूंकि मैस और एटामिक नंबर गैमा रेस के मिशन के दौरान न्यूक्लियाइट का ना तो एटामिक नंबर चेंज होता है ना तो मैस नंबर चेंज होता है इसलिए गैमा रेस प्रोडक्शन में केमिकल डिके नहीं होता केमिकल डिके उस वक्त हो जब हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाइड और जो डाटर न्यूक्लियाइड है उसके टामिक या मैस नंबर में फर्क आए तो यहां पे ना तो टामिक नंबर में फर्क आता है ना तो मैस नंबर में फर्क आता है इसलिए गामा रेस प्रोडक्शन के दौरान केमिकल डिके इज प्रिवेंटेड तो स्टूडेंट दैट इज अ वेरी ब्रीफ दैट इज वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गैमा रेस के ये प्रोड्यूस कहती कैसे होती हैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेस के ऊपर स्टूडेंट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेस गैमा रेस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं याद रखिएगा गैमा रेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल सबसे पहले नेचर की बात करते हैं गैमा रेस डू नाट कंसिस्ट ऑफ मटीरियल पार्टिकल गैमा रेज मटीरियल पार्टिकल पर मुश्तम नहीं होती बट दे आर इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस हैविंग वेव लेंथ ऑफ टेन रेज द पावर माइनस एट टू टेन रेज द पावर माइनस अलेवन सेंटीमीटर दूसरी प्रॉपर्टी यानी पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा कि गैमा रेस मटीरियल पार्टिकल पर मुश्तमिल नहीं होती ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती हैं शार्टर वेव लेंथ की वेलासिटी की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा गामा रेस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट गामा रेस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट गामा रेस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं रेंज की बात करेंगे रेंज का मतलब एनर्जी रेंज जो एनर्जी रेंज होती है गा, गामा रेस की वो पॉइंट वन टू टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है पॉइंट वन से लेकर पॉइंट वन से लेकर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक गामा रेस की एनर्जी की रेंज होती है पनीट्रेटिंग पावर की जब बात करते हैं गामा रेस की पनीट्रेटिंग पावर अल्फा और बीटा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा हाई है क्यों बहुत ज़्यादा हाई है इसकी इसकी दो रीज़न है एक तो यह है कि इनकी विलासिटी बहुत हाई है और इनकी वेव लेंथ छोटी है वेव लेंथ स्माल होने की वजह से और वेलासिटी ज्यादा होने की वजह से गामा रेस की पेनीट्रेशन पावर अल्फा और बीटा पार्टिकल के मुकाबले में ज्यादा है याद रखिएगा स्टूडेंट 
These rays can penetrate through a sheet of aluminium having thickness up to 100 cm. 100 cm aluminium file ki thickness ho, gamma rays usse bhi kya ho jati hai? Pass ho jati hai, ye iski chauthi property. Panchvi property, ionization power. Student yaad rakhna, penetration, penetrating power or ionization power ek dusre ka olat hai. Gamma rays have very low ionizing power. Gamma rays ki ionizing power bahut hi kam hoti hai. Kya student kam hoti hai? Chuki they are, they are non-material nature. Gamma rays non-material nature hoti hai, nature ki hoti hai. Is liye, in ki ionizing power bahut hi kam hoti hai. Kinetic energy. Gamma rays have low kinetic energy as compared to alpha and बीटा पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर नॉन मटेरियल नेचर इसके बाद प्रॉपर्टी आती है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गामा रेज आर न्यूट्रल रेज सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गामा रेज चूंकि न्यूट्रल रेज होती हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ करती इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट स्टूडेंट याद रखना हमारे पास जो गामा रेज होती हैं ये बहुत ही कम इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड शीट गामा रेज प्रोड्यूस वेरी लिटिल वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और और जिंक सल्फाइड शीट तो ये स्टूडेंट मेरे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट गामा रेज बात करता हूं इंट्रैक्शन विद मैटर स्टून बात करते हैं एंट्रैक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर गामा रेज मैटर के साथ एंट्रैक्ट करके तीन प्रोसेस कास कर सकती हैं स्टून अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें इन शेसिक से लेकर एडवांस केमिस्ट्री तक बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है मेरी जो ईटा सीरीज़ के नाम से सेशन चल रहे हैं वो सिर्फ ईटा के स्टूडेंट के लिए नहीं है ख़ास तौर पे जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं आगे आपने पीसीएस के एग्ज़ाम से गुजरना है आगे आपने इंटरव्यू से गुजरना है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम आती हैं स्टूडेंट बात करते हैं कि गामा रेस जब मैटर से इंट्रैक्ट करेंगी तीन प्रोसेस हो सकते हैं पहला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनकमिंग गैमा रेस का जो फोटान होता है एंसीडेंट जो फोटान होता है वो इंटरेक्ट करता है मेटल की सरफेस के साथ जब मेटल की सरफेस से वो इंटरेक्ट करता है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर देता है मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं अब स्टूडेंट क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गामा रेस का जो फोटान है वो सारी की सारी एनर्जी डेसीपेट करेगा टू ऑब्जार्वर एटम जब ऑब्जार्वर एटम का ऑर्बिटाल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जार्व करेगा एंसीडेंट फोटान वाली तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन नाकआउट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन नाकआउट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ गामा रेस फोटान एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी हमारे पास गामा रेस फोटान की जो एनर्जी है वो कुछ यूटिलाइज हो जाएगी मेटल की सरफेस के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग फोर्स खत्म करने में और जो एनर्जी रह जाएगी गामा रेस की वो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस वक्त होगा जब गामा रेस फोटान के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी ये बात डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी अब्जार्बर स्पीशी के ऊपर कि उसकी नेचर क्या है उसके इलेक्ट्रॉन कितने टाइटली हेल्ड हैं उसकी नेचर पे ये डिपेंड करेगी कि वो कौन सी मेटल है याद रखिएगा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 
जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कास करने के लिए रिक्वायर्ड हो उसे थ्रेश होल्ड एनर्जी का नाम दिया जाता है स्टूडेंट याद रखना जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएगा यानी गामा रेज का फोटान मेडल की सरफेस पे आया यहां से उसने अपनी एनर्जी इस मेडल को डेसीपेट की यहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो गया इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ गामा रेज फोटान माइनस बाइनिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ ये इलेक्ट्रॉन आगे और मैटर के साथ इंट्रैक्ट कर सकता है और मैटर के साथ इंट्रैक्ट करके वहां से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सकता है यानी ये इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी आयोनाइजेशन कास कर सकता है स्टूडेंट जिस तरह मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गामा रेस का फोटान अपनी सारी एनर्जी सिंगल इंट्रक्शन यानी ये प्राइमरी इंट्रक्शन था उसमें क्या कर देता है सिंगल इंट्रक्शन में अपनी सारी एनर्जी डेसीपेट कर देता है अब स्टूडेंट याद रखना हमारे पास गामा रेस जब मैटर से इंट्रैक्ट करेंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस वक्त होगा जब गामा रेस की फोटान की एनर्जी 250 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो यानी ये इफेक्ट ये जो इफेक्ट होगा ये इफेक्ट सबसे कम एनर्जी वाले गामा रेस फोटान कास कर सकते हैं स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस होता है गामा रेस का मैटर के साथ इंट्रक्शन पे उसे कामटन इफेक्ट कहते हैं तो देखते हैं कामटन इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट दूसरा प्रोसेस गामा रेस का मैटर के साथ इंट्रक्शन पे जो होता है उसे हम कहते हैं कामटन इफेक्ट कहते हैं कामटन इफेक्ट में क्या होता है कामटन इफेक्ट में इनकमिंग गामा रेस फोटान मैटर के साथ इंट्रैक्ट करता है मैटर के साथ इंट्रैक्ट करके वन पार्ट ऑफ एनर्जी इस इनकाउंटर में डेसीपेट करता है जबकि अभी इस फोटान के पास कुछ एनर्जी होती है वो उस एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो जाता है अब ये जो फोटान स्कैटर्ड हुआ ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको थीटा फिजिक्स वाले कहते हैं जबकि जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा वो स्कैटरिंग फोटान के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन बाज दफा एजेक्ट नहीं भी होता अगर सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए अगर हमारे पास जो गामा रेस का इंसिडेंट फोटान है उसकी एनर्जी थ्रेश होल्ड वैल्यू से कम हो तो फिर क्या होगा फिर इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा सिर्फ गामा रेस उस मैटर से इंट्रैक्ट करके कुछ एनर्जी अपनी डेसीपेट करके स्कैटर्ड हो जाएगा लेकिन अगर गामा रेस की एनर्जी सफिशेंट हो और वो इंट्रैक्ट करे मैटर के साथ वो कुछ एनर्जी डेसीपेट करेगा जो एनर्जी वो डेसीपेट करेगा वो इतनी होगी जो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सके जो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सके स्टिल उस फोटान के पास कुछ एनर्जी होगी जिसके वो स्कैटर्ड हो जाएगा अब स्टूडेंट क्या होगा अब होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी जितनी एनर्जी डेसीपेट की है गामा रेस फोटान ने जितनी एनर्जी डेसीपेट की है दी है वो एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी माइनस करेंगे जितनी एनर्जी गामा रेस के फोटान ने प्राइमरी इंट्रक्शन में डेसीपेट की है डेसीपेट वाली एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ये जो एनर्जी रह जाएगी ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट एक बात याद रखना कामटन इफेक्ट के अंदर एक गैमा रेस मैं इंट्रैक्ट विद मैनी इलेक्ट्रॉन यानी इन कामटन इफेक्ट ये वाला जो स्कैटरिंग फोटान है ये आगे एक और मैटर से इंट्रैक्ट करके कुछ पार्ट उसको एनर्जी डेसीपेट करके आगे स्कैटर्ड हो सकता है फिर वो आगे एक और के साथ इंट्रैक्ट कर सकता है यानी एक फोटान गैमा रेस का कामटन इफेक्ट में मैं इंट्रैक्ट मैं इंटरेक्ट विद मैनी इलेक्ट्रॉन गैमा रेज हैज लास्ट ओनली वन पार्ट ऑफ इस एनर्जी बाय दिस प्रोसेस एंड एट द एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कैटरिंग फोटान है एट द एंड सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करे यानी एट द एंड वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काज करे या 
बाद दफा इस तरह भी होता है कि वो सिंपली स्कैप कर जाता है टारगेट को स्ट्राइक करके कुछ एनर्जी उसको डेसीपेट करके वहां से क्या कर जाता है स्कैप कर देते हैं तो स्टूडेंट ये हमारे पास था दूसरा प्रोसेस जिससे गामा रेस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है बात करते हैं तीसरे प्रोसेस पे स्टूडेंट तीसरा प्रोसेस गामा रेस का मैटर के साथ इंट्रेक्शन पे जो होता है उस हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन याद रखिएगा स्टूडेंट जब गामा रेस की एनर्जी 1.2 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो और 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो फिर कामटन इफेक्ट हुआ करता है थर्ड प्रोसेस कब होता है पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस उस वक्त होता है जब गामा रेस की एनर्जी मिनिमम 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो फिर प्रोडक्शन में क्या होता है फिर प्रोडक्शन में स्टूडेंट गामा रेस फोटान एंट्रैक्ट करता है टारगेट मेटल के साथ उसके न्यूक्लियस के साथ टारगेट मटेरियल के न्यूक्लियस के साथ और ये जो एनर्जी होती है जो मिनिमम 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए ये एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन के मैस इक्वेलन के बराबर है जब इतनी एनर्जी या ज्यादा एनर्जी वाला गैमा रेस फोटान न्यूक्लियस से एंट्रैक्ट करेगा यह कन्वर्ट हो जाएगा ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी नेगाट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर अगर गामा रेस फोटान की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुई जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो पॉजिट्रॉन और नेगाट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी ये जो पॉजिट्रॉन और नेगाट्रॉन एमिट हुए यानी ये पॉजिट्रॉन और नेगाट्रॉन जो बने फ्रॉम द गामा रेज ऑफ 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर ग्रेटर एनर्जी ये पार्टिकल फर्दर फर्दर एंट्रैक्ट करेंगे फर्दर एंट्रैक्ट करेंगे एटम्स के साथ मैटर के साथ और ये सेकेंडरी आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं तो स्टूडेंट ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस क्या होता है ये रिवर्स ऑफ एनिलेशन प्रोसेस है एनिलेशन प्रोसेस में क्या होता था पॉजिट्रॉन और नेगाट्रॉन एंट्रैक्ट करते थे इनके मैस कन्वर्ट हो जाते थे इन एनर्जी टू क्वेलेंट ऑफ गैमा रेस जिनकी एनर्जी मिनिमम 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी अब क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर पेयर प्रोडक्शन के अंदर इसका ओलट होगा यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू गामा रेस से बनेगा नेगाट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर गामा रेस की एनर्जी 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुई तो नेगाट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी गामा रेस काइनेटिक एनर्जी अचीव नहीं करेंगे अगर गामा रेस की एनर्जी 1.02 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुई तो फिर जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और नेगाट्रॉन हो जाएगी यानी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगाट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ गामा रेज माइनस वन पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये उसकी एनर्जी हो जाएगी ये स्टूडेंट हमारे पास तीसरा प्रोसेस था किसका तीसरा प्रोसेस था ये हमारे पास गैमा रेज का मैटर के साथ इंट्रक्शन पे तीसरा पॉसिबल प्रोसेस था तो स्टूडेंट ये हमने बेसिक रेडियो केमिस्ट्री के तीन प्रोसेस पढ़ लिए जिसमें हमने अल्फा डी के बीटा डी के और गैमा डी के अगर आपने अल्फा और बीटा डी के वाली वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मौजूद हैं आप वहां से इनको देख सकते हैं तो ये हमारा तीसरा सेशन था अगर आप मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं हैं आप किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं कोई केमिस्ट्री लर्नर हैं तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर एनी साइड ऑफ क्वेश्चन इज वेलकम आप क्वेश्चन पूछिएगा फीडबैक दीजिएगा आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं सजेशन दीजिएगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अचीव मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल थैंक यू वेरी मच